So now we're going to have two flights weekly, one coming from Sweden and one coming from Finland. And we have a piece of good news for today as well. Hopefully we'll be here next year about the same time because we're going to have a flight from Denmark flying here from Copenhagen, also using the Dreamliner. All these flights have been put on the market, been well received, and we're happy to know that the flights that we put from Stockholm and Finland is sold at about 98% already. And this morning we have 269 passengers coming in, and mostly couples, mostly families. So that's all good news for our, for our prime season here. So, um, of course, this wouldn't have been possible without the support of the government, of the airport authorities, of Atol and the team, of AML and the team, and of course uh, with the hotels supporting us here. And the Nola is handling agent together with the Emirates job. And the next time, uh, the Emirates had to send people overseas to be trained and qualified for the Dream Nana, which they did, and that's working very well. And um, so, uh, thank you all for, for your support. Thank you for being here this morning. And let's hope we see more and more flights coming from all over the world to Mauritius. And that will be so full, that will be so busy, we we'll make so much money, we may go for early retirement, everybody. <laughs> <laughs> anyway, so we fight, Clemens. So, so uh, and thank you for having us in your lounge here for, for the for the Saturday morning start. And uh, so before I close, I'd like to wish everybody a good Christmas and a good 2015. Thank you so much. So maybe we will come to Thank you everybody and thank you to the press and the family of the tourist industry. This is some important news, this is our good news, this is our optimistic news during this big season that we are going to renew with the Nordic country. Renewing with Nordic country with the prime accessibility has been for us a major focus. It is very interesting news because now we are opening a wide avenue into a market, new market, new market segment, which together we will be able actually to work on this market with a series of activities, promotional activities, so that by next year we will be able to showcase Mauritius in a very fresh way, sports, fun, trendy, make Mauritius, you know, that the back at the top of the mind of people bring to Mauritius celebrities, film shooting in this Nordic country. It has been actually Air Mauritius has worked on this part of the world for years and years. But now we are having after the first experience a new experience which is more structured because we are all now prepared Hoteliers are now are well in tune with this market and together with TUE we're going to work together on a forceful, focused marketing plan to make it happen so that each and everybody can know from in front six months in advance for their planning of the hotels. You know, we are speaking about two flights. Now you know the challenge of putting flights in the country is actually a great challenge because it's all about investment and we need to make it profitable. But it is loveable and we can actually be proud of ourselves because this is a sign of confidence. This is a sign of confidence but we should never lose this confidence. The confidence issue will be the major challenge for next year. It's all on the attractiveness of the destinations and how we need to make it happen. Because we dare to dare and we have in common the wonderful commitment that we are gearing for the happiness of people who have applied, you know, for 10 hours, 11 hours to be in Mauritius and they want to depart from their worries and this is our responsibility. Of course, accessibility is one thing, attractiveness is our responsibility, and I know that we're going to put again our mind, our energy together to make this experience not only a success, but a memorable one, because these new segments, new markets, they can be 
our ambassadors for promotion, that that afterwards new countries would want to join in because they want to, they do want to be trendy and part of what we call Mauritius is Mauritius. So as I told you earlier, we have Mrs. Demetri who's been here and, and she will be happy to address you and say a few words. Thank you. Yes. Thank you. I think uh, many things was already said. It's uh, all the nice things and I'm uh, for behalf of myself and my team and of course to Nordic. Uh, I would like to thank you actually everyone here for having so warm and welcoming uh, first two weeks uh, in Mauritius and I'm really really happy to uh, see the really really long nice beaches, the paradise island that we are dreaming of. Uh, I'm finally here and all the people have been super excited happy to have us over here. It's, it feels like home already for me. So I would like to, of course, continue really solid uh, cooperation in the future as well. And I wanted to thank you everyone so far. Thanks. Thank you. Thank you. Une nouvelle clientèle qu'on accueille à de nouveau, hein, parce qu'ils sont venus dans le passé. Je pense que c'est formidable que euh, Toui a redonné ou continue à donner la confiance à la destination de Maurice et que nous accueillons en tant qu'hôtelier euh, avec grande satisfaction euh, cette euh, nouvelle clientèle ou cette clientèle additionnelle. Et je pense que euh, il est important pour nous de continuer les mêmes démarches qui ont déjà été prises et de continuer à faire grandir tout à Maurice et donner la confiance au secteur du tourisme ici à Maurice en attirant encore plus de, plus de passagers et plus de touristes européens. Est-ce que le produit mauricien est adapté un peu à ce, à ce genre absolument, de clientèle Absolument, parce que je pense que nous avons un produit bien diversifié avec, euh, et les, les Scandinaves, les gens de des pays du nord de l'Europe adorent la nature, adorent tout ce qui est lagon, mais adorent aussi tout ce qui est hiking et tout ce qui est tracking et tout ce qui est forestry, je dirais. Donc je pense que euh, il y a très peu de destinations comme Maurice qui peuvent euh, vraiment euh, pallier à tous leurs besoins. Il y a quelques mois de cela, vous avez dit dans votre discours qu'on était justement ici pour euh, le retour des Anglais à travers Thomson. Là, vous, faites un, vous, vous parlez un petit peu plus au nord des pays scandinaves. Donc, comment est venue cette idée de toucher un peu ce marché qui, qui est déjà, déjà existant il y a quelques années Disons que c'est un marché très spécifique parce que le marché scandinave en général, vu le temps qu'il fait, les Scandinavie sont la recherche de soleil. Dans cette, ils ont beaucoup de destinations avec euh, soleil où ils vont pendant l'hiver européen. Donc, du coup, et, il y a eu consensus à un moment donné quand on a discuté avec la direction du groupe TUI. Ils ont vu qu'il y avait la possibilité, avec le Dreamliner maintenant, d'avoir un vote direct sur Maurice. Et du coup, et on a vu ce que ça a rapporté. Notre réflexion a été sur un vol semaine, on est arrivé à deux vols. Et vu le succès qu'il y a eu sur le, le marché Maurice, maintenant on est en train de parler de Danemark. Donc euh, je crois que pour l'île Maurice, c'est un, comme pour TUI, c'est une belle aventure qui commence dans la confiance. Et aussi, nous avons le, le, des, des possibilités aujourd'hui de voir comment TUI peut étendre ses activités sur la Hollande, sur la Belgique, où aussi TUI opère avec des, des avions en bas de ses destinations. Il faut se dire aujourd'hui que le long courrier a été défini chez TUI comme des marchés prioritaires. Et Maurice fait partie d'une priorité importante pour TUI. Donc, euh, comme le, euh, comment ça va se passer Parce que j'avais dit la dernière fois que c'est tout ça, vont rester pendant deux semaines, pareil comme oui, sur oui, le vol anglais. Donc, il reste deux semaines et ils bon, il, il partent l'année prochaine. Quoi. Euh, non, ceux qui, ils vont rester sur, sur 14 nuits chez Maurice, dans ce long séjour. Et contrairement au reste de l'Europe, où généralement les gens partent pour 7 à 10 nuits. Et je pense que ce qui est bon pour nous, ça va étendre aussi sur la durée de séjour des clients. Et nous avons une grosse clientèle famille aussi qui sera là. Et je crois qu'avant tout, pour rejoindre un peu ce que disait le président de la RIM, c'est que, mis à part le côté lagon, plage, euh, population, etc., il y a un phénomène extrêmement important pour la Scandinavie, c'est l'hygiène et la santé. Et je crois que ce qui est bon, c'est qu'il n'y a pas risque à Maurice de, de santé. Et, et cela est démontré par le fait qu'aujourd'hui, on n'a pas de, de type malaria ou de type d'épidémie, etc. Et ils sont très sensibles à ça. Et aujourd'hui, malheureusement, sur certaines autres destinations, c'est un petit peu un, un souci. Il y a concern. Et Maurice ne représente pas du tout de de danger potentiel à ce niveau-là. Et je crois qu'aussi, un aspect important, c'était que nous avons pu trouver des hôtels qui ont été très supportifs, très participatifs dans le projet. Il faut dire qu'aujourd'hui, pour ce premier, cette première opération qui commence, 
les hôtels qui vont être vendus vont s'étendre de la côte nord-ouest jusqu'à la côte de l'est. C'est-à-dire en passant nord-est jusqu'à l'est, parce qu'il y a un problème de langue. Pour pouvoir aider et supporter le market, ils ont décidé de concentrer leur clientèle sur cette région-là. Donc du coup, on va. Mais à partir de l'année prochaine, avec le vol de, de, de Danemark, et là, ils vont s'étendre sur toute l'île. Vous avez dit dans votre discours que ce projet-là, il date du, depuis une année, vous avez vendu le billet, vous êtes à 98%. Quel est l'argument majeur que vous êtes servi pour dire à ces Scandinaves de venir à l'île Maurice et pas, et pas aller ailleurs <rire> Quand on va demander à Dr. Camus de s'améliorer une fois là. <rire> Je crois que l'argument majeur a été que l'île Maurice est, est une destination sûre, est une destination non seulement qu'on va voler dans le confort d'André Manin, on va arriver dans un aéroport qui est tout à fait moderne, un aéroport digne de, de réputation internationale, et puis il y a des hôtels qui sont vraiment. Euh, de, 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 avec qui offre des qualités de, de confort, d'animation, de service, je crois, qui, qui permet d'avoir euh, ce genre de prestations. Donc, euh, je crois que les prestations hôtelières, les prestations au niveau des routes, de l'infrastructure, etc., font qu'aujourd'hui, Maurice devient incontournable sur le long courrier. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est d'abord un grand retour, puisque maintenant, nous parlons de deux vols par semaine. C'est un grand retour sur les pays nordiques. Et nous avons actuellement plus de 10 000 touristes des pays nordiques qui visitent Maurice chaque année. C'est important pour nous d'avoir une ambition plus conséquente. Ce que nous voulons, c'est travailler Maurice en profondeur, donc leur présenter Maurice, comme je vous dis, donc l'année prochaine. Donc ce sera donc un projet beaucoup plus ambitieux, beaucoup plus structuré, construit, se portant sur tous les segments de Maurice, notamment le golf, le marathon, le sport, un peu de nos quatre jeunes. Et puis en sus, bien sûr, nous allons retravailler, nous recentrer sur la famille et la notion du bonheur.